안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 아이패드로 드로잉 할때 얼굴 형태 잡는 법에 대해서 알아보겠습니다 영화 조커의 조커를 그려보면서 설명드리겠습니다 조커의 조커면 얼마나 크다 영상 중간에 아이패드로 유화 느낌 나게 그리는 방법에 대해서도 알려드리니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해 주세요 먼저 맨 위에 오른쪽에 있는 플러스 모양을 눌러서 새로운 캔버스를 선택합니다 캔버스 제목을 입력합니다 유아 F 캔버스 비율로 그림을 그릴 거라서 유아 캔버스 F라고 입력하겠습니다 캔버스 F 비율은 너비 3790 높이 4550으로 설정합니다 근데 크기 비율을 그대로 하지 않고 너비 그러니까 가로 비율을 두 배로 늘려서 너비 픽셀을 7580 세로 픽셀은 그대로 4550으로 설정하겠습니다 F 캔버스 비율에서 가로 크기를 두 배로 늘려서 설정한 겁니다 이유는 잠시 후에 설명드리겠습니다 이런 식으로 손가락으로 캔버스 크기를 조절하면서 그리면 됩니다 줄이거나 키운 화면을 손가락 두 개를 빠르게 붙여주면 꽉찬 화면 크기로 돌아갑니다 그리드 선을 적용하겠습니다 스패너 공구 모양 눌러서 캔버스로 가면 그리기 가이드가 있습니다 이걸 활성화 시킵니다 그러면 캔버스에 그리드 선이 적용됩니다 활성화 시킨 걸 끄면 선이 사라집니다 그리기 가이드 편집을 눌러줍니다 격자 무늬가 너무 많아서 정신사 납습니다 격자 크기를 좀 키워 주겠습니다 945 픽셀로 확대합니다 숫자를 눌러서 직접 입력해도 됩니다 아래위로 격자가 조금 잘려서 사이즈가 안 맞는데 네모 모양 끝이 정확하게 딱 떨어지지 않아도 됩니다 그리는데 아무 지장 없습니다 그리드 선을 적용한 다음에 사진을 불러옵니다 스패너 모양 눌러서 추가해서 사진 삽입하기를 선택합니다 미리 다운받아 놓은 조커 사진을 가져옵니다 사진을 확대해서 캔버스 사이즈에 맞춰줍니다 요 작은 동그라미 모양을 탭해서 당겨주면 사진이 확대되면서 사이즈를 캔버스 끝에 딱 맞출 수 있습니다 캔버스 세로하고 사진 사이즈 비율이 안 맞아서 아래쪽을 좀 잘라서 억지로 맞추겠습니다 아 시선이 하나도 안 보이노 이럴 때는 스패너 눌러서 캔버스로 가서 그리기 가이드 편집으로 들어가서 메뉴의 이 수평 바에서 그리드 선의 색상을 바꿀 수 있습니다 그리드 선 색을 바꿔도 잘안 보일 때는 아래쪽에서 불투명도와 두께를 조절해서 선이 잘 보이게 만들어 줍니다 이제 본격적으로 형태를 잡아 보겠습니다 형태가 도망 못 가게 잘 잡아야 됩니다 형태 스케치 할때 사용할 브러쉬는 붓 모양을 눌러서 스케치에서 H연필이나 6B연필 중에 선택해서 그리면 됩니다 6B연필 브러쉬를 사용해서 스케치 하겠습니다 브러쉬 크기를 적당한 굵기로 조절해 가면서 스케치 합니다 브러쉬 색상은 완전 검정색 보다는 짙은 회색을 사용하면 진짜 연필 느낌의 스케치를 할수 있습니다 오늘 여러가지 설명을 한꺼번에 다 하다보면 골치만 아프고 헷갈립니다 나중에 기억도 잘 안납니다 그래서 일단 자질구리한 건 패스합니다 다른 세세한 설정들은 다음에 따로 영상을 만들어서 설명드리겠습니다 오늘은 일단 꼭 필요한 것만 하고 빨리 그림이나 그리도록 하겠습니다 옆에 사진에 있는 그리드 선과 캔버스의 그리드 선을 비교해 보면서 격자 위치에 맞게 스케치를 합니다 사진에서 그리드 선과 교차하는 형태의 위치를 빈 캔버스 그리드 선에서 같은 위치를 찾아서 각도와 크기를 맞춰서 그려주는 겁니다 격자의 안쪽 지점에 턱이 꺾이는 지점이 있습니다 이것을 캔버스 격자의 비슷한 지점을 찾아서 턱을 그려주는 겁니다 격자 안에 얼굴 외곽 지점 위치를 옆에 격자에 그대로 옮겨서 그립니다 이쪽 모서리 부분에 이마의 끝부분이 있습니다 캔버스에서 이 부분을 찾아서 그립니다 이마 중간 부분도 그려줍니다 이런 식으로 옆에 사진의 격자 위치에 있는 형태를 보면서 캔버스의 격자와 위치를 비교해 가면서 스케치에 나가면 정확한 형태를 쉽게 잡을 수 있습니다 간단하죠? 오! 앞에서 캔버스 크기 설정할 때 가로 크기를 두 배로 잡은 이유가 이렇게 반쪽에 사진을 넣고 그 옆에다가 그림을 그리기 위해서 두 배로 설정한 겁니다 이렇게 설정한 다음에 그림을 다 그리고 나서 그림 그림 부분을 잘라내면 캔버스 F 사이즈로 그림을 완성하게 되는 겁니다 이번에는 유화 느낌으로 한번 그려보겠습니다 앞에서 알려드렸던 방법과 같은 방법으로 사진을 삽입하고 그리드 선을 넣어서 그릴 준비를 합니다 그런 다음에 공구 모양 동작을 누르고 
추가해서 파일 삽입하기를 눌러줍니다. 미리 다운받아 놓은 캔버스 텍스처를 불러옵니다. 그러면 이렇게 유화 캔버스 질감의 텍스처가 생깁니다. 사이즈에 맞게 확대해서 삽입합니다. 오른쪽 위에 레이어를 클릭하면 이렇게 유화 캔버스 질감의 텍스처 레이어가 생성되어 있습니다. 이걸 옆으로 밀면 복제를 눌러서 레이어를 하나 복제합니다. 메뉴의 레이어에서 N을 눌러서 곱하기로 설정해 줍니다. 밑에 두 번째 레이어는 색상번으로 설정합니다. 곱하기 색상번 이런 게뭐 하는 건지 일일이 설명하면 길어지니까 곱하기 색상번 사진이 삽입되어 있는 그림 그릴 캔버스 그냥 이렇게 순서대로 설정하시면 됩니다. 세 번째 사진이 삽입된 빈 캔버스가 있는 레이어를 선택해서 그림을 그리면 됩니다. 이렇게 유화를 그릴 캔버스가 준비됐습니다. 유화 캔버스 모양의 텍스처 받는 방법은 영상 설명에 링크 있습니다. 그 링크를 클릭하면 프로크리에이트 사이트에 종이 질감 다운로드 페이지로 이동합니다. 밑으로 쭉 내려보면 아래쪽에 파란 글씨가 보입니다. 여기를 클릭합니다. 여기 있는 20가지 종이를 다 다운받아서 활용해 보셔도 됩니다. 이곳에서 캔버스 텍스처를 찾아서 다운받으시면 됩니다. 유화 느낌으로 그릴 때 사용할 브러쉬는 이것저것 다양하게 사용해 보시고 자신에게 맞는 걸 찾아서 적절하게 사용하시는 게 좋습니다. 저도 처음 사용하는 프로크리에이트라서 내장되어 있는 브러쉬를 전부 다 테스트해 봤습니다. 그 중에 마음에 드는 거몇 개를 선택해서 주로 사용합니다. 유화 느낌으로 채색할 때 제가 추천하는 브러쉬는 페인팅에 있는 벽토 브러쉬입니다. 유화 부터치 느낌을 가장 잘 살려주는 브러쉬인 것 같습니다. 세밀하게 그릴 부분은 물에 젖은 아크릴 브러쉬를 주로 사용했습니다. 그라데이션 용으로는 구아슈 브러쉬를 사용했습니다. 조커 그릴 때 이렇게 세 가지 브러쉬를 주로 사용했습니다. 헷갈리시면 그냥 벽토 브러쉬 하나를 주로 사용하시면 됩니다. 유화 전용 브러쉬를 다운받아서 사용할 수도 있는데 그것도 다운 방법 설명하면 영상이 길어지고 다운받은 브러쉬가 딱히 완전히 좋다 뭐 이런 것도 아니라서 정신 사나우니까 그냥 벽토 브러쉬 사용하시면 됩니다. 심플한 게 최고입니다. 근데 지금까지 설명한 내용들이 그닥 심플하진 않죠? 이제 본격적으로 그림을 그려보겠습니다. 짙은 초록색을 사용해서 초록색 부분을 채색합니다. 제가 유화나 그릴을 실제 물감으로 그릴 때는 그리드선 같은 거 없이 따로 스케치를 하지 않고 바로 채색하면서 그립니다. 오늘 아이패드에서 그릴 때는 그리드선은 남겨두고 실제 유화 그리듯이 바로 채색하면서 그려보겠습니다. 사실 이렇게 그릴 때는 그리드선 같은 보조선 없이 그냥 막 그려도 됩니다. 근데 아이패드는 그리드선 넣고 삭제하는 게 간단하고 편하니까 편리한 기능은 활용하는 게 좋겠죠. 그리드선이 있으면 아무래도 담게 그리는 게 훨씬 더 쉽고 편합니다. 그림 그릴 부분에 필요한 색을 채색하면서 색감의 차이로 자연스럽게 형태가 나오는 그런 방법으로 드로잉합니다. 밝은 똥색으로 피부색을 채색합니다. 푸른기가 도는 밝은 회색으로 얼굴 부분을 채색합니다. 빨간색으로 코와 입, 눈썹 부분을 색칠합니다. 이렇게 색을 올려주면 색 차이로 자연스럽게 형태가 나타납니다. 어느 정도 얼굴 모습이 나오고 나면 일단 캔버스를 잘라내겠습니다. 자르는 건 스패너 모양 동작을 눌러서 캔버스로 가서 잘라내기 및 변경을 눌러서 사진 말고 그림으로 그린 부분을 선택합니다. 그 다음에 완료를 눌러서 그림만 잘라서 분리하면 됩니다. 사실 저는 사진을 옆에 두고 그리는 게 불편합니다. 이 젤에 캔버스를 놓고 앞에 있는 모델을 보고 그리던 게 습관이 돼서 그런지 옆을 보고 그리는 것보다는 그리는 대상을 앞쪽에 두고 그리는 게 훨씬 편합니다. 그래서 오늘처럼 이렇게 설명을 위한 영상에서만 옆에 두고 그리는 겁니다. 그렇지 않을 경우는 앞에 노트북에 사진을 띄워 놓고 그리는 게 편합니다. 여러분 그냥 편한 대로 하시면 됩니다. 계속 사진을 옆에 띄워 놓고 완성할 때까지 그리셔도 됩니다. 그림을 완성하고 나면 그림 부분을 잘라내면 캔버스 F 사이즈의 그림이 완성됩니다. 저는 일단 먼저 그림을 잘라내고 사진은 아이패드 앞에 노트북에 띄워 놓고 보면서 그리겠습니다. 캔버스를 확대해서 좀더 세밀하게 그려줍니다. 물에 젖은 아크릴 브러쉬를 사용해서 눈을 디테일하게 그려줍니다. 코와 입술 부분도 확대해서 디테일하게 묘사합니다. 확대와 축소를 자유롭게 할수 있는 게 디지털 드로잉의 큰 장점입니다. 솔직히 요즘 연필 인물화 영상을 많이 못 올리는 이유가 노안이 와서 그림이 잘안 보입니다. 
잘 안보인다고 돋보기로 보면서 그리면 멀미가 옵니다. 가지가지 하죠. 잘 안보이는 걸 억지로 눈깔이 힘줘서 째리보면서 그리다 보면 눈이 정말 너무 피곤합니다. 아이패드로 그릴 때는 이렇게 작은 부분을 확대해서 잘 보이게 해놓고 그릴 수 있어서 진짜 편하고 좋습니다. 근데 확대해서 그리는 건 좋은데 빛이 나오는 아이패드를 들여다보면서 그림을 몇 시간씩 그리다 보면 아이패드 드로잉이 종이 그림보다 눈은 훨씬 더 피곤합니다. 세상 일에는 장단점이 다 있는 것 같습니다. 손가락 모양을 눌러서 블렌딩 합니다. 그냥 블렌딩 하면 그림 채색할 때 사용한 브러쉬로 블렌딩 하게 됩니다. 그림 그릴 때 사용한 벽토 브러쉬로 블렌딩 해도 되지만 자연스러운 블렌딩을 위해서 브러쉬를 바꿔주는 게 좋습니다. 페인팅에서 구아시 브러쉬를 선택해서 블렌딩 하면 좀더 부드럽게 블렌딩 할수 있습니다. 아이패드에 녹화되어 있던 타임랩스 영상도 짧게 편집해서 참가했습니다. 이상으로 조커의 주인공 조커 영화 조커의 주인공 조커를 그리면서 아이패드 드로잉을 할때 형태 잡는 법과 유화 느낌으로 그리는 방법에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.